druhej časti na tému Sports and Games sa pozrieme na nasledujúce zadanie. Talk about your attitude to sports. Teda bude nás zaujímať váš prístup k športu. Which sports do you prefer watching and which do you enjoy playing? Teda ktoré športy e, radi pozeráte a ktoré radi hráte. Give reasons, teda treba to zdôvodniť. What are the advantages, disadvantages of regular exercise? Teda výhody a nevýhody pravidelného cvičenia. What do you do in order to keep fit? Teda čo vy robíte, aby ste sa cítili zdraví? Uh, samozrejme, takéto zadanie nemusí presne byť na skúške v takomto poradí alebo v tejto konštelácii, ale mnohé veci práve z neho sa vyskytujú, preto je dobre si ho cvične spraviť a získať z toho čo najviac slovnej zásoby alebo aj iných fráz. Uh, najskôr však nejaká slovná zásoba, ktorá je základná. Ako sa povie trénovať alebo vykonávať nejaký šport? Practice. Alebo teda, keď je to sloveso, to practice. So you practice running, you practice football, you practice swimming, whatever you practice. Ďalej to bude sloveso konať sa. Take place. For example, the Olympic Games take place every four years. Teda olimpijské hry uh, sa konajú každé 4 roky. And úspech. Success. So this is the success, uh, he is the winner, he won something and he is enjoying his success. Uh, pozor na pravopis, dvakrát C a dvakrát S. Prejdeme na to zadanie, predtým však uh, slovnú zásobu si spomenieme takú, ktorá už bude naozaj uh, obsiahnutá aj v tej odpovedi. Attitude je to postoj alebo nejak prístup k niečomu. At the age of 11, vo veku 11 rokov, uh, Jasne môžete povedať, že when he is 11 years old, v pohode, ale dobrá fráza at the age of, číslo si už zmeníte. Attend, pravidelne navštevovať, či už, neviem, tréningy, alebo do školy chodiť a podobne. Keen, zanietený, to znamená, že taký horlivý, I am a keen tennis player, tak som horlivý hráč tenisu. TV screen, televízna obrazovka a match je zápas. Prejdime teraz na ten úvod, teda musím hovoriť o tom, ktorý šport mám rád a aký mám postoj alebo prístup k športu. My attitude to sports is very positive. I like both doing sports and watching sports on TV. Je to jasné, my attitude to sports is very positive, teda aký mám postoj veľmi pozitívny. Mám rád oboje, I doing sports, I watching sports. Samozrejme, watching má iný spelling, we are sorry. Teda musím tu dať ING koncovku, lebo je tu sloveso like. A ideme ďalej. I have always liked playing tennis and football. Pozor, keďže vyjadrujem skutočnosť, že to dlhšie trvalo, vždy som mal rád hranie tenisu a futbalu, preto tam dám present perfect. Čiže I have always liked playing tennis and football. Even when I was a small boy, I used to run around with a tennis racket And at the age of 11, I took up tennis in a serious way. Uh, za vzorový šport sme si vybrali tenis. Samozrejme, nemusíte všetci milovať tenis a môžete si to nahradiť svojim športom. Môžete aj povedať, že žiaden šport nerobíte. Ale to sa veľmi neodporúča, pretože potom nebudete mať o čom hovoriť. Takže tým chcem povedať to, že na skúškach sa nezistuje váš skutočný stav. Ich zaujíma slovná zásoba, frázy, gramatika, ten jazyk. Či budete hovoriť pravdu alebo nie, to je už na vás, ale čím otvorenejšie si to postavíte, tým viacej môžete povedať a ukázať, aký ste dobrý. Uh, even when I was a small boy, teda už keď som bol malý chlapec a opäť dobrá gramatika, I used to run around, teda zvykol som behávať niekde po dvore s tenisovou raketou a at the age of 11, teda keď som mal 11 rokov, tak som začal hrávať tenis a in a serious way znamená, ako teda vážnym spôsobom som sa tomu začal venovať. It means I used to attend regular practice with professional tennis trainers. Teda vysvetľujem, čo to znamená, to in a serious way. It means, dobrá fráza, keď chcete niečo vysvetliť. Uh, zvykol som um, pravidelne chodiť na tréningy, v podstate attend, pravidelne naštevovať practice, tie tréningy with professional trainers, profesionálnymi trénermi. Although I stopped playing tennis professionally a long time ago, I still played for fun 
as a way of staying healthy and fit. Teda vyjadrím tam skutočný stav, aký je teraz, nie len minulosť, ale idem aj do prítomnosti. Hoci teda prestal som hrávať tenis profesionálne už dávno, a všimneme si gramatiku. Stopped playing tennis. Teda minulý čas musí byť a potom je tam ING. A long time ago ide na koniec. Teda bola kedy dávno. I still played for fun. Teda stále ešte hrávam len tak ako pre zábavu. As a way of staying healthy and fit. Teda ako spôsob byť zdravý a v pohode. Prejdeme ďalej. I have to say that I'm also a keen sports fan uh, and also in front of the TV screen. Teda je to jasné, tiež som zanietený fanúšik aj pred televíznou obrazovkou. Uh, áno, nemusíte teda dvakrát also do vety, samozrejme, môžete to nahrať niečím iným, ale táto fráza je dobrá na naštartovanie tej ďalšej časti výpovede. Uh, jasné, že vás nikto nenúti, že musím povedať, že a teraz to musíš povedať, ale ako fráza na úvod nejakej druhej časti je to v pohode. Teda keen sports fan je zanietený športový fanúšik, kedy also in front of the TV screen, teda aj to watching, aj k tomu sa vyjadrím. I really enjoy watching ice hockey, football, a vysvetlím teda aký druh futbalu, the Champions League, and all sorts of tennis, teda všetky možné druhy tenisových zápasov. Je dobre si to postaviť tak, aby ste mohli vymenovávať, teda I really enjoy watching, ako ho čo, ice hockey, futbal, a tak ďalej, a tak ďalej. All sorts je tiež dobrá fráza, znamená a rôzne druhy, napríklad tenisu. It's true that I don't have enough time to watch the matches from start to finish, but I like it when my TV is on and I can just watch it when something important is happening. Uh, jasné, možno, že to nie je váš prípad, o to nám ani nejde, ale ide len o to, ako rozvieme ďalej myšlienky. Teda môžem tam pridať aj nejakú informáciu navyše, ukážem širšiu gramatiku, slovnú zásobu, bude viacej bodov. Teda it's true that, je to pravda, že I don't have enough time, nemám veľa času, to watch the matches, match je zápas, ako už vieme. Pozor na množné číslo, je one match a two alebo ten matches. Uh, veľa študentov povie match, ale už to sa ani z princípu nedá dobre vysloviť, preto tam musí byť plurál, teda matches, aj to ečko. From start to finish, teda od začiatku do konca, to je jasné. Uh, I like it when my TV is on, keď mám zapnutú celku, and I can just watch it when something important is happening, teda pozerám ten futbal iba keď sa niečo dôležité deje. Poznáme to všetci, niekedy máte zápas, kde sa 90 minút nič nestane. A práve tým je to ošetrené. Prejdime si ale do, do, k tejto časti, kde vy sami budete musieť niečo vytvoriť, niečo povedať. Mám rád oboje. Športovanie aj pozeranie športu v TV. I like both. Doing sports and watching sports on TV. Teda musí tam byť ING koncovka, pretože je to naviazané na slove so like. A on TV, nedáme in TV, ale samozrejme on TV. Number two. Vždy som rád hrával tenis a futbal. I have always liked playing tennis and football. Uh, jasné, v Slovenčine to znie ako minulý čas, ako keby už nemám rád tenis ani futbal, ale keďže tu nie je vyjadrené, že už som prestal, len v Slovenčine sa to inak nedá preložiť, v angličtine musím použiť present perfect. Teda I have always liked playing tennis and football. Vždycky ma to bavilo. Prejdeme teraz na ďalšiu časť. Ešte predtým, slovná zásoba. Too dangerous, príliš nebezpečný. Pozor na výslovnosť, nepoviem dangerous, ale dangerous. Teda koncovka us, podobne ako famous a všetky iné pridané mená, ktoré sa takto končia. I like watching TV, rád pozerávam TV. Regular exercise, pravidelné cvičenie. Improve, niečo zlepšiť, napríklad fyzickú zdatnosť a tak. Impact je vplyv alebo aj dopad na niečo. A recommend, odporúčať. Uh, mnohí žiaci hovoria recommend, neviem prečo, ale správne je to recommend, teda re, normálne, recommend something. Uh, pozrieme sa teraz na tú ďalšiu časť. And, so, if you ask me, which sports I like watching and which also playing, I would say I love playing tennis, but although I like watching football and ice hockey, I would not play them. Trošku dlhšia veta, ale na, ak chcete lepšiu známku, lepšie ohodnotenie na odpovedí, musíte vedieť aj súvetia tvoriť. 
teda upriamím pozornosť na to, čo sa vlastne pýtali. Pýtali sa ma, čo radšej hrávam, čo radšej pozerávam v televízii. If you ask me, ak sa ma spýtate, which sports I like watching and which also playing, teda ktoré rád pozerám a hrám, I would say, veľmi dobrá fráza, že povedal by som, je to také, ako, aby tá informácia nebola holá, len tak hodená, že mám rád tenis, nemám rád golf, tak zaobalím to. I would say, I love playing tennis, rád hrávam tenis, ale, a teraz tam dám ako keby nejakú vsúku, hoci, although I like watching football and ice hockey, hoci rád pozerám futbal a hokej, I wouldn't play them, nehral by som ich. Teda podmienovací spôsob je dobrý na vyjadrovanie takých tých nereálnych situácií, že ja by som ich nehral, keby mám tú príležitosť. Prečo ale? I think they are too dangerous and you need good people around you. Those who can play it well. Dávam dôvod, prečo ich nehrám. Too dangerous sú príliš nebezpečné and you need good people around you. Teda keď chcete hrať futbal, alebo hokej, alebo akýkoľvek iný šport, toto je samozrejme len príklad, Uh, good people around you, teda dobrých ľudí okolo, ktorí to vedia hrať dobre. Who can play it well. Bacha, musí to byť príslovka. Play it well, nie play it good, lebo príslovka od good je práve well. In my opinion, teda prechádzam tu na regular exercise a dám svoj názor. In my opinion, regular exercise is very important. Not only does it help to improve your health, but it also makes you stronger and because of its chemical impact on the body keeps you in a good mood. Opäť trošku zložitejšia štruktúra, ale je to všetko v pohode. Môj názor, teda in my opinion, regular exercise je dôležité, toto je ťažká štruktúra, to uznávam, ale ak chcete získať viac robotov, možno ohúriť komisiu alebo porotu, treba aj takú použiť. Not only does it help to improve your health, teda nie len to pomôže zlepšiť vaše zdravie, but it also makes you stronger, a aj vás to spraví silnejším, and because of its chemical impact on the body, teda kvôli tomu chemickému dopadu alebo vplyvu na telo, to myslím, že viete, keď cvičíte, uvoľňujú sa endorfíny a ste, ste šťastnejší, lepšie sa cítite, keeps you in a good mood, teda to regular exercise vás udržuje v dobrej nálade. Dobrá fráza, in a good mood. A teraz idem hovoriť osobné veci, lebo na to sa pýtajú. Uh, aj tu na, what do you do in order to keep fit? Teda, I take regular exercise, sometimes in the morning, sometimes in the evening, and I recommend it to everyone. Teda dávam tam príklad zo svojho života, či to je pravda, alebo nie, na tom nezáleží. Uh, skúšajúcich zaujíma gramatika, slovná zásoba, celkový prejav. Takže áno, cvičíme všetci. I take regular exercise. Niekedy je to ráno, niekedy večer. And I recommend it to everyone. Teda odporúčam každému. It involves, čo to zahrňa to cvičenie. Sit-ups and push-ups. Teda uh, sú to brúšaky a kliky. Since I started doing regular exercise, my health and mood have both improved. Teda dobrá príležitosť ukázať aj gramatickú zdatnosť. Uh, v tomto prípade to bude present perfect. Odkedy som začal robiť cvičenia, to bude samozrejme past simple, lebo už som začal, ten začiatok bol niekedy dávno minulosti. My health and mood have both improved. Teda zdravie aj nálada sa zlepšili. Have improved a samozrejme both na zdôraznenie dám do stredu. Úloha pre vás, čo sme si zapamätali. Hoci rád pozerávam hokej a futbal, nehral by som ich. Although I like watching hockey and football, I wouldn't play them. Uh, je to ako keby zobrané z druhej podmienky, nehral by som ich, preto treba tam aj to would dať, čiže I would not play them. And sentence number four. Odkedy som začal pravidelne cvičiť, moje zdravie sa zlepšilo. Since I started doing regular exercise, my health has improved. Teda kombinácia gramatických časov, odkedy som začal v minulom čase, uh, zdravie sa zlepšilo, teda has improved. Samozrejme, tretia osoba, jednotné číslo, preto tam bude has a nie have. And finally, záverečná časť, ale opäť predtým slovná zásoba. Perhaps znamená asi alebo snáď, to myslím, že poznáme. Sacrifice, obetovať niečo, veľmi dobré slovičko. Proper, poriadný, vhodný, 
v zmysle, ja neviem, keď niekto je hladný, tak sa povie, že ah, daj si poriadny obed. So have a proper lunch, alebo tak. Daily, každodenný, progress, pokrok, matter, nejaká záležitosť. Matter má veľa významov, keď sa povie it doesn't matter, že je mi to jedno, alebo nezáleží na tom, ale matter je aj záležitosť. Teda, what do you do in order to keep fit? Bola otázka. As for the disadvantages, teda ešte sa dostanem k tým nevýhodám, aby sme to mali úplne. I don't think regular exercise has any of them. Teda, je to môj názor, samozrejme, nemusí nikto s ním súhlasiť, ale ide len o to vyjadrenie. Teda, as for the disadvantages, čo sa týka tých nevýhod, dobrý začiatok, nemyslím si, že pravidelné cvičenie má nejaké nevýhody. Je to môj názor, nemusíte, môžete súhlasiť. Perhaps you have to find some time and as if sacrifice it for the exercise, but it's time well spent. Teda, možno, že som objavil uh, nejakú nevýhodu, uh, možno, že si musíte nájsť na to čas a obetovať ten čas, teda sacrifice the time for the exercise, na to cvičenie, but it's time well spent. Výborná fráza, je to dobre strávený čas. Rovnako môžete povedať, že time in the cinema is well spent. Čas v kine je dobre strávený. Of course, if you don't want to get hurt, teda samozrejme, ak nechcete sa pri tom zraniť, before doing the exercise itself, you need a proper warm-up, let's say some stretching of the muscles, so uh, that they don't get hurt. Teda ešte tam dám nejakú additional information, niečo navyše. Samozrejme, ak sa teda nechcete zraniť pri tom cvičení, before doing the exercise itself, teda pred tým samotným cvičením, you need a proper warm-up. Musí tam byť nejaké zahriatie, nejaké rozcvičenie. Let's say, veľmi dobrá fráza v hociakej téme, ak chcete dať len príklad, aby ste stále nehovorili for example, for example, let's say, teda povedzme, stretching of the muscles, teda natiahnutie nejakých svalov, so that they don't get hurt, aby sa nezranili. Apart from taking the daily exercise I have just mentioned, I go running about once a week and I keep adding the distance I run. Teda už som prešiel na tú poslednú časť. What do you do in order to keep fit? Čo robím, aby som sa cítil v pohode? Dobrá fráza. Okrem niečoho. Teda apart from taking the daily exercise I have just mentioned. Super gramatika, mám tu ING, mám tu present perfect. Takto, takto by to malo vyzerať. Uh, ING, pozor, apart from taking the daily exercise, I have, samozrejme have, just mentioned, I go running, chodím behávať, once a week, raz do týždňa, and I keep adding the distance I run. Teda pridávam, zvyšujem tú vzdialenosť, ktorú odbežím. Distance, veľmi dobré slovičko, znamená tú vzdialenosť. In this way, teda týmto spôsobom, I hope I can make some visible progress with my physical condition. Teda týmto spôsobom, Dúfam, že sa mi podarí spraviť nejaký viditeľný pokrok. Visible progress with my physical condition. Teda v môjom fyzickom stave alebo s mojou kondíciou. What is more? Opäť veľmi dobrá fráza, keď chcem ešte dať navyše nejakú informáciu. What is more? Since being fit is a matter of one's lifestyle, I try to eat a lot of fruit and vegetables and little or no meat at all. Teda pridám nejakú informáciu navyše, jednak aby som natiahol čas, ale chcem ukázať aj nejakú dobrú gramatiku. Being fit is a matter of one's lifestyle. Čašia štruktúra. Teda byť fit je, je tiež záležitosť aj uh, životného štýlu človeka. Ak by sme tam povedali is a matter of your lifestyle, je to v pohode a chcem byť taký všeobecný, poviem one's lifestyle. I try to eat a lot of fruit, snažím sa jesť veľa ovocia and vegetables, And little, teda málo, or no meat at all, alebo žiadne meso. Toto at all znamená vôbec žiadne meso. Veľký pozor na výslovnosť. Fruit, vegetables. Žiadne fruit, žiadne vegetables. Tables je stôl, fruit nie je nič. Takže fruit and vegetables. A úloha pre vás. Samozrejme zistíme, čo sme si zapamätali, ale na ukončenie, uh, jasné, každý má svoj pohľad na šport, na cvičenie a tak ďalej. Ale ak by ste súhlasili s tým, ktorý sme tu ukázali, kľudne tieto frázy treba použiť vo vašej odpovedi. And now, <coughs> sentence number five. 
Pred samotným cvičením potrebujete poriadnu rozcvičku. Before doing the exercise itself, you need a proper warm-up. Teda, toto itself v podstate znamená to pred samotným cvičením. Doing the exercise itself, a proper, to jasné, warm-up, ako zahriatie. And number six, chodí vám behávať približne raz alebo dvakrát do týždňa. I go running about once or twice a week. Myslím, že to je jasné. Go running, fráza, about, teda približne, a once or twice a week. Keď poviete once or two times, alebo one time, tiež by to bolo OK, ale once or twice a week je tiež v poriadku. I hope you remember all the words. Dúfam, že si pamätáte všetky slova. And you will use them in your exams. A použijte ich pri vašich skúškach.